Dobar dan. Evo, još jedno moje pojavljivanje. Ne znam na koje moje pojavljivanje izazvalo, mislim da je uvek pitanje, da je neko interesantno pitanje, a to je očigledno u kontekstu evolucije ili u kontekstu društva robovlastičkog. Kako zvuk ili muzika, sad nije bitno, utiče na čoveka, Ajde ovako, ja ću objasniti malo drugačije da, bude to, da to bude interesantnije, da ne ulazim u banalnu nauku zato što to možete na internetu da pročitate. Dajte da pogledamo, pogledamo mi na uh, celokupni taj spektar ljudske, biološke komunikacije sa neke visini, takozvanog helicopter view, znači konceptualno. Evo ja. Da li je to muzika, da li je to glas, irelevantno. To su talasi. Znači, kod mene, kako se teku stvari? Teku stvari. Moj mozak, neuroni, mojih 200 milijarda, onaj dan sam ovaj brojao, procesiraju, znači kao kompjuter, procesiraju, rezultat tog procesinka, na primjer, pojavi se, pojavi se neko pitanje, neki takozvani stav, znači pojavi se neki rezultat, rezultat koji mi zovemo misao. I taj rezultat momentalno pokreće sljedeći proces. Detalizacije tog rezultata. Izgleda to ovako. Ju, što je interesantno? A kako bi bilo, na primjer, <clears throat> vidite, znači, jedna finalna viz, misao, ju, što je interesantno? E, ta finalna misao ili fi, finalno formiranje u mojej glavi tog mentalnog stava pokreće moje, moju biologiju, emocionalno stanje. Koje emocionalno stanje moje to? Mi možemo da kažemo uzbuđenost, zainteresovanost, intrige i tako dalje, tako dalje. To telo osjeća, da to su mikronski talasi. U zavisnosti od samog pitanja, samog stava, to mogu da budu jako eksplozivni talasi, kao, na primjer, strah, panika, od čega i srce može da stane. I sad, telo reaguje, aha, tako, tako, dobro. I šta bi bilo kad bi bilo? I ponovo isti moj stav pokreće sljedeći proces analize. Neuroni ponovo traže komunicira iz, iz, između sebe da bi nadogradili, nadogradili taj stav. Nadograđivanje ide do momenta kad sama struktura zadovoljna svojim stavom i više ne traži nadogradnju zato što ne može da procesira. I čovjek formira svoje mišljenje. E sada ja imam svoje mišljenje povodom, na primjer, ove kafe. Ja, e sad poslušajte meni mišljenje, ja ovu kafu volim. Sada vi i ja normalno stojimo sa strane i gledamo kao van zemaljci čoveka. I mi razgovaramo, ja vas pitam, ovaj čovek konstatovao svoj stav. Ja volim ovu kafu. Ajde mi sada da se uvjerimo da je to tako. Okrećamo se i pitam čoveka kao normalan vanzemaljac, reci ti meni predstavnik ljudske rase. Mi smo čuli tu usput da ti voliš tu kafu. E, želi bi da razjasnimo, zato što naša vanzemaljska glava operiše malo drugačije. Da li ti realno voliš tu kafu? Evo. Šta se događa sa tim čovekom? E, sad sam ja čovjek. Znači, njegov mozak dobija nove parametre i on analizira. U tom momentu analize, da li ti realno voliš tu kafu? Njegov mozak ovdje, neuroni kaže, čekaj, ja volim svoje dete realno. Da li ja realno volim tu kafu? I da li tu kafu koja ja volim, ja volim i dalje isto kad je popijem? Naprimjer, tako mozak procesira. I on dolazi do neke određene konfuzije. E, zašto? Zato što volim tu kafu je dosta nedefinisan, prost, konceptualan prilaz koji je zadovljava naše svestne parametre. Zato što svest je krajnje prosta i gruba, ali mentalni procesi, nevroni, nisu takvi, oni su detaljni do ludila. I sad, da li ja realno volim tu kafu, samo reći realno. 
Ti hoćeš da kažeš tebi se sviđa ta kafa. E sada. Fuh. Meni se sviđa ova devojka. Da li se meni sviđa ova kafa? Dajte da vidimo šta se podrazumeva pod reč sviđa. Da li ja hoću da se približim ka ovoj devojci i da imam razgovor, relaciju, šta god ide posle. Mi van zemaljci to ne znamo. Ljudi to znaju bolje. Šta god ide posle. To potpada pod reč sviđa, ovog proces je u redu. Znači tu ima razvoj interrelacije. Gde sviđa može da se pretvori ju, baš sam razočaran, ili wow, i tako dalje. Sviđa mi se kafa. Ti se onako probao, ju, sviđa mi se kafa. I onda popis uvijek gleda, e, baš sam se razočarao, istu kafu, ne funkcioniše. Ili sviđa mi se, ju, kako mi se sviđa kafu, konačno sam se zaljubio. Ne funkcioniše, zato što kafa je to statični parametar. I u tom slučaju, da li se može prema kafi da se upotrebiti, reč, sviđa mi se kafa. Svest kaže, naravno da može, što ne bi moglo. To se nalazi tu. I onda ovaj deo kaže, draga moja svest, ti si tupava. Zato što ja prilagođavam proces koji se zove sviđenja dinamičkom razvoju devojčice, zato što posle toga treba da bude nešto. A sa kafom to je definitivno finalno stanje. Da li finalno stanje tvoje emocije prema devojci i prema kafi je isto? Pa nije. Pa onda ni reč ne sme da bude ista. Onda reč prema devojčici treba li da bude... Ona se meni kinetički sviđa. A kafa mi se sviđa statički. I onda šta mi dobijamo? Razumete? Ali mi tako funkcionišamo. Naša reč kakva je jezik, on je prilagođen jednostavnosti svesnih procesa. I mi smatramo da smo pametni. Sad. Da li smo mi pametni što smo toliko prosti u svesti ili da li smo mi pametni što naši neuroni su fenomenalni i mogu da odrađuju i odrađuju mno milijardu puta kvalitetnije nego svest u stanju da kapira. Neki deo je glup. Ja bih rekao ovako. Neki deo je tupav. I da li taj tupavi deo koji ne razumejući u rečima svojima slobodno prilagođava kafu i devojku, može u svom govoru, na primjer, da uvredi devojku. Banalnim izrazom, ako mi natjeramo, ju što si lepa, ti mi se sviđaš kao kafa. I ona treba da padne u nesvest. Ona će pasti u nesvest, ali u negativnom smislu. Šta ja hoću da kažem? Sve šta ste vi sada čuli, se radi u zvučnom dijapazonu. E sad, dajte na ovome sada ja prekinem. Ja sam već došao do neke faze gde ću posle toga objašnjavati a šta znači zvučni dijapazon. Vidimo se vrlo uskoro.